ఖమ్మంలో కొత్త బస్టాండ్ పనులు జోరుగా జరుగుతున్నాయి హైటెక్ హంగులతో ముస్తాబవుతోంది ఏడున్నర ఎకరాల్లో ఇరవై కోట్లతో నిర్మిస్తున్న కొత్త బస్టాండ్ దసరా నాటికి అందుబాటులోకి వచ్చేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలో కొత్త బస్టాండ్ పనులు స్పీడ్ గా జరుగుతున్నాయి ఎన్ఎస్పి స్థలంలో ఏడున్నర ఎకరాల్లో హైటెక్ హంగులతో బస్టాండ్ ను నిర్మిస్తున్నారు ఇది అందుబాటులోకి వస్తే ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారం కావడంతో పాటు ఈజీగా ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఉన్న బస్టాండ్ పది ప్లాట్ఫామ్లతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో రెండున్నర ఎకరాల స్థలంలో నిర్మించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి మర్రి చెన్నారెడ్డి ప్రారంభించారు ఇక్కడి నుంచి జిల్లా బస్సులతో పాటు ఆంధ్ర ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిశా కర్ణాటక నుంచి రోజుకు పద్నాలుగు వందల బస్సులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి అయితే బస్టాండ్ చిన్నదిగా ఉండటంతో బస్సులతో ట్రాఫిక్ జామ్ కావడమే ప్రయాణికులకు ఇబ్బందిగా మారింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి వారిలో ఖమ్మం జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా వచ్చి దినదినంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఖమ్మం ఏదైతే పాత బస్ స్టాండ్ ఉందో అది దాదాపు డైలీ రోజు ఒక ఎనిమిది వందల బస్సులు రావటం పోవటం జరుగుతూ ఉండటంతో రద్దీ పెరిగి విపరీతమైన ట్రాఫిక్ సమస్య ఏర్పడటం తోటి స్వయంగా సీఎం గారే ఈ స్థలాన్ని చూసి ఒక నూతన బస్ స్టాండ్ నిర్మించాలని చెప్పి దీనికి నిధులు కూడా కేటాయించడం జరిగింది అదే తరహాలో ఈరోజు ఇక్కడ ముమ్మరంగా పనులు కూడా చేపడుతూ ఉన్నారు దసరా కల్లా ఈ బస్ స్టాండ్ని ఈ ఖమ్మం నగర ప్రజలకి ఒక కానుకగా ఇవ్వబోతా ఉన్నారు ఎన్ఎస్పి స్థలంలో ఏడున్నర ఎకరాల భూమిని కొత్త బస్టాండ్ కోసం కేటాయించారు ఖమ్మం కార్పొరేషన్ కు కేసీఆర్ మంజూరు చేసిన వంద కోట్ల నిధుల నుంచి పది కోట్లు కొత్త బస్టాండ్ నిర్మాణానికి కేటాయించారు ఇరవై కోట్లతో జరుగుతున్న పనుల్ని ఎమ్మెల్యే అజయ్ కుమార్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఖమ్మం నగరంలో ఖమ్మం జిల్లాకి సంబంధించిన బస్ స్టాండ్ నూతన బస్ స్టాండ్ నిర్మాణం పనులు వేగం అందుకున్నాయి ఖమ్మం హెడ్ క్వార్టర్ గా ఇప్పుడున్న ప్రస్తుతం ఉన్న బస్ స్టాండ్ చిన్నదైంది ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో నిర్మాణం చేసిన బస్ స్టాండ్ ప్రజా అవసరాల దృష్ట్యా తక్కువ స్థాయిలో ఉండటం మరియు రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఇక్కడ ఒక నూతన బస్ స్టాండ్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఎన్ఎస్పి క్యాంప్లో ఏడున్నర ఎకరాల ఈ విలువైన భూమిని బైపాస్ రోడ్డుకి అనుసంధానంగా ఉన్న ఈ భూమిని కేటాయించి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇంత పెద్ద ఎత్తున టీఎస్ఆర్టీసీ ఒక బస్ స్టాండ్ని నిర్మాణం చేయటం ఖమ్మం జిల్లాలో మాత్రమే ఖమ్మం హెడ్ క్వార్టర్లో మాత్రమే జరుగుతూ ఉంది దసరా లోపల నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం తప్పకుండా ఈ బస్ స్టాండ్ అధునాతనమైన బస్ స్టాండ్ కాబోతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ తర్వాత అత్యంత అత్య ఆధునిక బస్ స్టాండ్ మరి దీంట్లో రాబోతోంది హైటెక్ హంగులతో బస్ స్టాండ్ నిర్మాణం జరుగుతోంది వచ్చే దసరా పండుగ వరకు నిర్మాణ పనులు పూర్తి కానున్నాయి కొత్త బస్ స్టాండ్ లో మొత్తం ముప్పై రెండు ప్లాట్ఫామ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఆర్టీసీ రీజనల్ కార్యాలయం ఏవో అకౌంట్స్ సివిల్ ఇంజనీర్ ఖమ్మం డిఎం ఆఫీసులన్నీ ఇక్కడే నిర్మించనున్నారు ఖమ్మంలో నిర్మించబోయే నూతన బస్ స్టేషన్ మేము స్టార్ట్ చేశామండి స్టార్ట్ చేసి సెల్లార్ కూడా ఎక్స్కవేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫుటింగ్స్ మొదలు పెట్టాం దాదాపు అక్టోబర్ లోపల బేసిక్ బస్ స్టేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలనుకుని అదే ప్లాన్లో మేము కొనసాగుతున్నాం ఈ బస్ స్టేషన్ ఇరవై ఐదు కోట్లతో మాకు శాంక్షన్ ఇచ్చారు మొదటి విడతగా పదిహేడు కోట్లతో సివిల్ వర్క్స్ టెండర్ పిలిచింది మళ్ళీ రీసెంట్గా నాలుగు కోట్లు నాలుగు కోట్లతో ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ కూడా టెండర్ పిలిచారు టోటల్గా ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ పదిహేను కోట్లు అది ఓన్లీ బస్ స్టేషన్ కొరకే ఇంకా పైన మాకు డార్మిటరీలు తర్వాత కాంప్లెక్స్ అవి ఉన్నాయి అవి తర్వాత ఇస్తామని తర్వాత వస్తాయి ముందైతే బస్ స్టేషన్కి ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్లో మా సివిల్ వర్క్ సెవెంటీన్ క్రోర్స్కు టెండర్ పిలిచి ఇప్పుడు ప్రోగ్రెస్లో ఉందండి ఇది కొత్త బస్ స్టాండ్ అందుబాటులోకి వస్తే జిల్లా నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం మరింత ఈజీ కానుంది ప్రస్తుతం ఖమ్మం నగరంలోని బస్ స్టాండ్ వైపు వెళ్లాలంటేనే ఖమ్మం ప్రజలు బేజారెత్తిపోతుంటారు ఖమ్మం ప్రజల కష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకున్న తెలంగాణ సర్కార్ స్థానిక నాయకుల చొరవతో ఏడెకరాల్లో విశాలవంతంగా బస్ స్టాండ్ ఏర్పాటు ప్రక్రియను పూర్తి చేయనుంది అత్యధిక హంగులతో పూర్తి చేయనున్న బస్ స్టాండ్ పట్ల ప్రజల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతుంది విడజనలి హర్షత్తో కదీర్ విసిక్స్ న్యూస్ ఖమ్మం